Hello, bonjour, la presse de Aldous. Donc là, aujourd'hui, on se, se revoit pour un autre tutoriel. Aujourd'hui, on va parler de ce que l'on appelle les, les GPO. Donc, ce sont, quand on parle de GPO, le terme c'est défini comme ça, c'est un acronyme. Group Policy Object. Group Policy Object, ce sont des, en français, stratégies de groupe. Ce sont des stratégies qui sont appliquées à, à deux groupes d'utilisateurs. Donc, c'est une fonctionnalité qui est tellement robuste et qui existe sur Windows Server. Alors, il vous permet de gérer des utilisateurs. Bon, la gestion peut être limitée. Bon, quand on parle de gestion, c'est à dire que quand l'utilisateur est sur sa session déjà, il a seulement quelques privilèges. Il n'a pas beaucoup de privilèges. Vous pouvez dire que l'utilisateur ne peut pas changer, par exemple, bien accéder à son panneau de configuration, changer son adresse IP, ou bien essayer de voir quelle est son adresse IP, installer des applications, tout ça, vous pouvez restreindre les accès de l'utilisateur. En termes aussi de sécurité, on peut dire que c'est euh, quelque chose qui est tellement efficace parce que vous savez tous, en sécurité, ceux qui sont le plus vulnérables, ce sont les utilisateurs. La plupart des états proviennent de l'internet. Maintenant, pour nous, le cas, si un utilisateur laisse sa session ouverte, déjà là, si un état qui avance par l'utilisateur, si l'utilisateur a beaucoup de privilèges, il peut faire beaucoup de dégâts sur le réseau. Si l'utilisateur a peu de privilèges, à ce moment, il ne pourra pas passer par ce réseau. Donc, ce sont vraiment des des règles de sécurité qui existent sur Windows Server. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. On ne pourra pas voir tous, mais on va au moins vous montrer quelque chose. Maintenant, pour y accéder, donc c'est quelque chose qui est déjà disponible. Pour y accéder, vous allez sur, sur outils et là vous allez sur gestionnaire de stratégie de groupe. Là, vous le lancez, vous attendez que ça change. Ça est là. Là, ici, vous avez ça. Bon. Là, vous avez votre forêt qui est là, le domaine. Si on a beaucoup de domaines, les domaines vont apparaître ici. Il y a aussi les unités d'organisation qui sont, qui sont disponibles ici. Là, c'est une stratégie de groupe par défaut. Là, c'est une stratégie qui est déjà définie avec beaucoup de règles. Là, quand vous cliquez, vous allez sur paramètres, il va vous générer. Le rapport. le rapport va vous indiquer quels sont les paramètres qui sont, qui sont au niveau de la stratégie. Donc là, vous avez été rédigé de vos rapports. Donc ça, c'est la stratégie de, de, par défaut. Donc, verrouillage côté compte, gain de le maximum de tickets de l'utilisateur qui est de 10 heures. Donc, là, l'ID qui peut avoir sur le réseau. On désactive la sécurité avancée. Donc, tout ça, ce sont des, des paramètres définis par défaut pour tout utilisateur du, du domaine. Et quand vous allez sur objet, objet de stratégie de groupe. Donc, ce que vous avez ici, ce sont des stratégies de groupe qui sont, qui sont appliquées. Bon, là, je vais montrer tout à l'heure qui sont appliquées au, au domaine. Voilà. Vous faites un clic droit ici. Donc, le lien est seulement actif, mais il n'est pas appliqué. Donc, là, parce que c'est déjà actif. Ça, ce sont des stratégies de groupe. Ils sont créés, mais ils ne sont pas. Eux aussi, bon, ils sont activés, mais ils ne sont pas, ils ne sont pas appliqués. Donc, toutes les stratégies de groupe que vous créez là-bas, vous allez les retrouver ici, avec ces différents paramètres. Il est appliqué où Donc, donc, vous le voyez ici, il est appliqué à tout utilisateur authentifié. Donc, ça, c'est un registre. Vous avez beaucoup de détails ici, mais on ne pourra pas tout voir. Maintenant, bon, ce qu'on a décidé de vous montrer, c'est comment déployer, par exemple, si vous avez une application que vous devez de, de, déployer sur des postes de travail ou bien pour des utilisateurs. Donc, c'est ça qu'on va essayer de vous montrer. Donc, comment faire l'automatisation sur le serveur pour que dès que le client ouvre une session, il 
peut avoir l'application SMS sur son environnement. Ok, maintenant pour ce faire déjà, nous devons créer une stratégie de, de groupe. Pour créer les stratégies de groupe, vous faites un, un clic droit et créer un objet GPO dans ce domaine et lié à ce celui-ci. On va créer. Maintenant, ici, on va venir déployer une application. Bon. Une application. Donc, il n'y a pas de source, on met OK. Alors, dès que vous le créez, vous l'avez ici. Maintenant, on ne va pas d'abord le modifier. Vous allez l'appliquer du maçon. Ce qu'on va faire, on va déjà le modifier. Donc là, il est déjà actif. On va faire sa modification. Alors, dès que vous faites sa modification, vous arrivez ici. Maintenant, pour vous préciser, euh, les stratégies du groupe, Soit, soit il est appliqué sur l'ordinateur ou appliqué vers, vers l'utilisateur. Quand il est appliqué sur l'ordinateur, vous avez ces str les stratégies, les stratégies qui sont disponibles là. Par de l'échelle. Donc là, c'est pour le déploiement de l'échelle. Donc là, vous avez les paramètres Windows. Si vous voulez que l'utilisateur n'ait pas accès à, à des paramètres Windows, vous devez venir ici et, et vous faire la vérification. Si vous appliquez votre euh, votre stratégie de groupe à, à l'utilisateur. Donc, script démarrage. Donc, ici, il y a le démarrage. Il y a tous les paramètres. Vous pouvez mettre tous les paramètres par commande même par vos chefs et il vous, il vous donne à ça. Ouais, donc, c'est une saison extraordinaire. L'impression, les paramètres de sécurité, il y en a beaucoup. La qualité des services. Voilà. Donc là, ça concerne les paramètres de, de Windows. Donc là, s'il y a des modèles qui sont, qui sont disponibles, donc les modèles sont là. Si vous voulez appliquer quelque chose au niveau du bureau, réseau, serveur, ainsi de suite. Donc là, ici, vous cliquez. Là, vous avez par exemple, bon, pilométrique, plein de village, et là, vous avez la description. Voilà. Il vous descrit tout. C'est non configuré. Si vous vous activez, comment ça va se faire Comment ça va s'appliquer Il est en charge par quel système d'exploitation ouais. Donc tout ça, ce sont des, des points essentiels à, à vraiment tester. Vous prenez votre temps, vous le testez en environnement. Maintenant, on va passer à l'essentiel. Et ce que vous allez faire, c'est quoi Vous faites un clic droit, nouveau package. Maintenant, ici, on va aller chercher notre package. Que nous allons essayer. Donc là, je l'ai mis sur un dossier package. Donc là, c'est. Ok. Et là, ici, il nous propose trois options l'option publier, l'option attribuée et l'option avancée. Et là, je choisis une option attribuée. Donc, je vais l'attribuer à un utilisateur bien défini. Donc là, je mets OK. Là, il va me chercher le réseau. Bon, le chef est vraiment bon. Il va me mener ça ici. Il va créer ça sous forme de collège. Maintenant, en attendant, j'ai un utilisateur. Donc, cet utilisateur-là, je vais aller voir il est, il est dans quel groupe. Donc, là, je vais regarder il est dans quel groupe. Je vais le mettre là-bas. Donc, là, je vais regarder le système de là. Propriété. Ok. Je vais aller ici, dans les DevOps. 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 Okay. Je Ok, c'est bon. Je vais vous le 
Okay. Okay, now it's good. I'm going to turn it here. Now I'm going to create. Then I'm going to return it to this level. Here, I'm going to add the group. The house. The house. So now I'm going to add the group. The house. I'm going to make a little bit of a version. It's good. Okay. Now the group the house is going to be added. Village qui est pas ici, il y a le truc ici à ce niveau. Voilà, à ce niveau. Donc là, je fais un clic droit sur l'application des propriétés. Okay. On va aller sur sécurité. Donc là, groupe d'avance, je vais le donner une poêle de clic. Ok, là je valide, je ferme ça. Maintenant je vais me rendre sur le. Bon, avant de se rendre sur le client, déjà il faut, il faut appliquer votre stratégie. Donc là, il faut me dire quoi Appliquer. Là, il est appliqué. Là, je peux me rendre sur le client ici. Donc là, je me connecte sur le client. Là, il va m'ouvrir la session au niveau du client. Ok, là c'est bon, c'est ouvert. Voilà. Quand je joue, je vois Escape qui est là. Vous cliquez. Donc là, je vais mettre un client. Je me demande d'aller chercher ça parce que je l'ai mis dans une page où l'administrateur a allé privilège. Donc là, je mets OK. Donc là, il me demande les permissions. C'est là où je l'ai mis. Donc c'est l'administrateur seulement qui est le privilège là-bas. Donc là, je mets les, les identifiants de l'administrateur. OK. Dès que vous le mettez, il va lancer l'installation de l'application. Ok, là, on va voir l'escalier qui est là. On va faire un suivant. On va ouvrir ce délai pour le réaliser un suivant. Ok, et il vous insère ça. Donc là, c'est bon, vous avez votre application qui est là, fonctionnelle. Maintenant, pourquoi j'ai automatiquement euh, l'application ici Parce que déjà, je l'ai attribué. Mais. Quand vous faites des manipulations, vous ouvrez la session de tous les temps en même temps, vous allez vérifier déjà. Donc, ce que vous devez faire en premier lieu, c'est de faire un GP update. Donc, quand vous faites un GP update slash force, donc là vous forcez la mise à jour. Donc, vous dire que la mise à jour a été effectuée correctement. Donc, si c'est le cas, si ce n'est pas le cas, il va vous montrer pourquoi. Maintenant, si c'est bon, vous faites une GP. GP result. Donc, vous faites une GP result slash R. Donc, lorsque vous faites une GP result, il va vous faire ce que l'on appelle un rapport concernant tout ce qui est stratégie de groupe qui est, qui est appliqué sur cet ordinateur. Donc, là, bon, le square marche. Quand on fait ça, vous avez ça. Alors là, il va vous donner les stratégies du groupe qu'ils ont appliqué. Donc là, vous voyez l'application. Donc ça veut dire que la stratégie a été, a été appliquée. Donc là, c'est moins facile de déployer des applications sur, sur votre réseau. Donc je vous demande de l'essayer. Bon, de le, bon, pas essayer, mais de le faire chez vous. Si vous avez des difficultés, n'oubliez pas de commenter. Et on va vous aider. Donc là, je vous dis à la, à la prochaine.